Good night. Good night. Is that okay, I'm so sorry. I'm here. Hi, class. Good evening. Good night to you. How are you? Okay, I'm ready right now. Okay. ¿Cómo están, clase? How is this Friday going? Did you have a good day? A bad day? How was your day? Cuéntenme. Hoy andan callados. ¿Qué pasó? Será porque es la última clase. Oh, no. Ni me acuerden. Ok, I'm going to cry. Con qué clase. Y con el siguiente módulo siempre nos va a dar usted teacher. Eh, I'm not sure. ¿Saben que A veces no sabemos hasta dos o tres días antes de iniciar el grupo. Sí. Y con quién nos toca. Ya. Yes. Dios, que me va. Estamos. Ok, so I don't know, pero no, no se preocupen. Uh, ya he tenido grupos. El inicial uno, principiante uno, I'm sorry, y el dos y el tres incluso. Pero a veces sí me cambian totalmente. So it's nice to see you. Ya veo sus cámaras encendidas, excellent. Aquí estamos. We already have 13 students. 14 students already. There we go. Okay, class, what are we going to have today? We are going to have the final review. Repaso de most of the topics that we have been covering. For example, the verb to be, the time, adjectives, talking about the weather, uh, making opinions or comments about people and places. Todo esto que hemos aprendido y vamos a ver cómo se sienten de su primera clase, class number one, a la clase número 16, class number 16. Veamos cómo han aprendido, qué han aprendido. Right. And let's start right now. Si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Look. About before, questions, comments, antes de iniciar. Did you finish the platform? Si ¿Sí terminaron la platform or not? Yes. 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 You did, excellent. Yes, teach. Wow. Vamos a ver. So, if you already finished the platform, it means that you are ready to help me. Están listos para ayudarme. Here we go. Principiante uno. Vamos. Look. Mm, this is your group. Eso es el de ustedes. Okay, you know, um, we are going to start with a listening, listening exercise. Probably it's like the most difficult part, understanding everything. Es lo que más les cuesta a veces, entender todo lo que dice listening. Pero no es necesario a veces entender todo, sino la idea principal, the main idea. So let me show you how. This is a listening, and what are the instructions? Listen to the conversation and select the correct answer. And this is the listening that we have. Let me play this audio again. We have um, one, two, three, four conversations. Veamos de que se tratan las conversations. Justine, it's a girl, here we go. Listen. Listen to the conversations. Check the correct. Okay, can, can you hear? Do you listen? Yes. Okay, there we go. Correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Okay, what is the first question? Your name is interesting, Justine. ¿Qué le pregunto de primero? What is the first question? Are you, are you Salvadorian? No, no le está preguntando eso. ¿Qué le pregunta? Are you, are you, French? Are you French? ¿Y qué dice ella? Yes or no? The correct answers. Listen. 
One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. Oh, are you French? No, I am not. Are you Italian? No, I am. What is she saying? I am Canadian. 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 Ah, and she's giving some extra information. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Okay, are you from Canada? Yes, my family is from. ¿De dónde es la familia? Montreal. 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 Originally. Como que nosotros dijéramos, I am from El Salvador, from San Salvador, originally. How about you, class? ¿Cómo sería esa información? ¿Qué hiciste? Ajá. Are you from San Salvador originally? Are you from San Miguel originally? Are yes. you from La Unión originally? Yes. Because we are Salvadorian, right? Todos somos salvadoreños, pero originalmente, ¿dónde son? ¿De qué lugar? Where were you born? From San Miguel originally. Okay, from San Miguel originally. ¿Quién más? Anyone else? Are you from Santiago Nualco originally? Okay, from Santiago Nualco originally. So I was in, born in San Miguel. Okay, so you are from San Miguel originally. Yes. Sí. Es como el lugar específico. In this case, Justine, she's from Canada, but her family is from Montreal originally. So this is the correct one. Mike, look at the questions that we have here. What and like, when are we going to use this question? ¿Se acuerdan? ¿Para qué usamos esta pregunta? Personali personalidades. There we go. Me encanta que manejen así la gramática. Para describir, apariencia, not really, in order to ask about personality. ¿Y qué usamos para describir personality in appearance? What are we going to use? ¿Qué ocupamos? Who can remember? Yes. Help me out finishing this idea. Adjectives. There we go. Usamos adjetivos para describir personality and appearance. Pero esta, esta pregunta en sí, es para personalidad. No que le gusta, sino cómo es. What is he like? What is she like? Okay. So let's listen about Mike. How is Mike like? What is he like? Here we go. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. Where is Mike? Mike? I don't know him. No lo conozco. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, what is she saying about Mike? What is the first adjective that she is using? He is? Okay, let's listen again. Now, siempre pasa esto. Let me play it again. ¿Cuál fue el primer adjetivo que utilizó? You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Okay, here we go. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. He's a little quiet. He's quiet. a little quiet. And what is that, class? He is a little quiet. Un callado. Ah, muy bien. Es un poco. Callado. Callado. ¿De qué otra forma lo traducimos? Quiet. Uh -huh. Uy. It's a little quiet. Ok, probablemente tímido. Are you quiet? Are you a little quiet? 
Yes, no? Quieto, tal vez. Es como callado, como quieto. ¿eh? Are you a little quiet? Yes or no? How do you consider yourself? ¿Cómo son ustedes? Quiet? No, dice Valera. Ok. The teacher is a little quiet, right? I'm quiet. ¿Qué piensan de la teacher? Is the teacher quiet? Yes, I am. No. No, dice. No. Believe me, I am. Sí, soy. En serio, yo no hablo. I don't like to speak. No, sí, no, bien, en serio, soy muy quieta. Okay, bueno, sigamos. Oh, is he serious? Is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Is he serious? No. no he's very funny. Ajá, y ocupa esta expresión. Actually, he's very funny. En realidad significa actually, he's very. Miren, no solo es funny. Is very funny. En realidad, él es muy gracioso. So actually, no es actualmente eso, es en realidad. Actually, he's very funny. So, number one, number two, or number three, which is the correct? Number, number two. two. Number two. Number two. Ah, there we go. Yeah, he's a little quiet, but very funny. Right. Look, we have the same question here. What and like. But we are going to describe the weather. We ask it's in the clima. Let's listen again. Three. Wow, it's really warm today. First expression. It's really. ¿Qué adjetivo utilizo? It's really. Warm. Warm. In, what is warm? Is it hot? Is it cold? No, it's warm. It's, okay, cold. it's warm, entonces. Cálido. Hot. Ah, okay. No, no es hot. No es cold. Es en medio. Warm. Cálido. Warm. Es cálido. Warm. Right, warm. ¿Qué ocupaba para describir el clima? Adjectives. También ocupaba adjetivos. ¿Qué ocupo para describir personalidad? Adjectives. What do I use to describe personality? Adjectives. Los adjetivos nos van a servir muchísimo. Ok. So, it's warm. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. And it's sunny too. Y está soleado también. No, no, it's not. It is raining. So which is the correct mm -hmm. one? Is it this? This one? Or number three? Number two. Number two. Number two. Ah, there we go. It's raining. Look, primero inició describiendo esto. It's warm. Y luego nos dijo al final que estaba raining. It's raining. There we go. Great. Is Sue wearing a blue dress? Wearing, vistiendo. Is Sue wearing a blue dress? Let's find out. Oh, oh well. Okay, here we go. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. Oh, listen. One more time. Raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. Hey, Sue, how are you? Great, great, Phil. How about you? How about you? ¿Y qué sobre ti? ¿Y tú? How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Okay, you look great. That is a nice. ¿Qué prenda mencionó? That is a nice. Suit. Right. suit. Muy bien, suit. So, is Sue wearing a blue dress? No. No, no. ya sabemos no. que no. ¿Quién está vistiendo entonces el vestido azul? Let's find out. Thanks. 
It's new. Um, where's Miss Collins? Where is Miss Collins? Where is Miss Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue. She's wearing a blue dress. So who is wearing a blue dress? ¿Quién está vistiendo el blue dress? Because Sue is not wearing a blue dress. Means Collins. Miss Collins. Yeah, Miss Collins. La señora o señorita Collins está vistiendo un blue dress. So is Sue wearing a blue dress? Yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit. Or no, she's not. She's wearing a suit. Number three. Number three. Look at this one. What is swimsuit? ¿Qué tipo de traje es ese? Es un traje también. Ah, pero es traje de baño. So no. ¿Cómo va a estar vistiendo un swimsuit? No, she's wearing a suit. A suit. Suit, suit, suit. No es suit. Acuérdense. Suit, suit, suit. And that's all right. Great job. Okay, y ahí está el listening. Más que todo es de ir entendiendo parte por parte. Retrocederlo, entiendo. Retrocedo, entiendo. No entiendo, retrocedo otra vez y otra vez. And that's it. That is a practice. Okay, what do we have here? What are the instructions? Read the answers and then write questions. Este ejercicio me lo consultaron muchísimo. ¿Por qué le tienen miedo a las preguntas? It's not difficult, believe me. Let me show you. ¿Cómo analizo? ¿Cómo sé cómo hacer preguntas? Easy. Number one. Veo qué tipo de información me están dando. Look. No. They are not from England. They are from Australia. Ok. ¿Qué me información me dieron? Que les están no, preguntando. Uh -huh. Dígame, ¿se llama mi Suleima? No, solo que decía que no eran de Inglaterra. Uh -huh. ¿Quién es el sujeto? She, he, we. They. 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 Ya tengo parte de mi pregunta. Sé que les están preguntando o que están preguntando sobre ellos. ¿Qué más tengo por acá? Información negativa. Negativa. Ok. Vean cómo hago para sacar mi pregunta de acá. They are not from England. ¿Cómo hago esta negative sentence into an affirmative? ¿Cómo la paso a afirmativo? Are they from England? No, affirmative. ¿Qué tengo que quitarle para que sea afirmativa? El not. not, muy bien. So they are from England. Ya tengo una afirmativa. ¿Cómo hago esta afirmativa? Pregunta. Are they? Muy bien. Verbo to be, the verb to be at the beginning. Then I need to have the subject and the complement. Y ahí está. Mi pregunta. Easy, right? ¿Cómo sintieron esa pregunta? Easy. Algo que nos puede también servir como redacto mi pregunta. Siempre que mi respuesta lleve un no o lleve un yes al inicio, significa que va a incluir el verbo to be al inicio de mi pregunta. Right. Because questions with the verb to be, we only have two options of answers. Yes and no. Todas las preguntas que van con el verbo to be, solo se pueden responder con sí y con no. Ok. Siguiente. We are from New York. Nosotros somos de New York. ¿Qué está preguntando? El nombre, la nacionalidad, la edad. What are they asking? Look, ¿qué están preguntando? We are from... Uh, ¿Será que la nacionalidad están preguntando? ¿O será el país? ¿El país? ¿De ¿Country o nacionalidad? Exactly, ¿de dónde son? ¿Y cuál, 
es la palabra que voy a ocupar para preguntar de dónde. Where. Where, Where. Where are you from? Where uh, is he from? Muy bien. ¿Y cuál es mi sujeto? ¿Qué sujeto tengo por ahí? Where. We. We. Muy bien. Entonces, tiene que llevar we. Ellos responden. Ellos responden, nosotros somos de New York. Así que a ellos les están consultando. ¿Qué les preguntan? Hey, where are you from? from. Y from. ellos responden, we are from okay. New York. Uh -huh. Where are you from? And that's it. Vamos okay. comprendiendo cómo analizar. Tell me, I'm listening. Yeah. ¿Será posible que yo le diga? Uh -huh. Questions? Who's like teacher? Sí, teacher. Es que fíjese yeah. que yo le escribí exacto y hasta la fecha no me lo agarra. Really? Yeah. Será. Um, debe ser. Um, tal vez el signo de interrogación no está a hacer. No sé si puede compartir pantalla, Suleima. A veces que lo que pasa, perdón, teacher, a veces ah, lo que pasa yeah. es que el, el espacio, quizás lleva doble espacio y cuando regresa, oh. pues ya revisa. Yeah, probably, right? So, Ajá, podría ser. Voy a intentar a borrarlo. Porque... Ok, Suleimi, si no, gracias. nos comparte pantalla y revisamos ahorita. We can check right now, ok? Ok, gracias. So, there you go. Ok, look, number three, I think she is 22. Creo que tiene 22. ¿Qué información tengo ahí? Sobre el nombre, nacionalidad, the country. ¿Edad? Edad, edad de ella. ¿cómo pregunto la edad? Ah, ¿de quién la edad? De ella. De ella. So, ¿Cuál de es ella. la pregunta? How old are you? Será esa la pregunta. How old she? she? How old is she? Muy bien, ¿por qué? Porque me dan la respuesta con información de ella. How old is she? I think she's 22. Great. Look, ¿qué tengo por acá? Un no. 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 ¿Qué creen que va a llevar mi pregunta? Una WH expression como esta, where and how, o el verbo to be al inicio. El verbo, el verbo to be. be. Muy bien, ya sé que es el verbo to be. Is. What type of information? ¿Qué información tengo? No, my first language is not Spanish. It's Portuguese. ¿Qué le preguntan a esta persona? Si es español su primer idioma. Ah, exactly. Si es español su primer idioma. Is Spanish. Or is your first language Spanish? Is your first language Spanish? No, no, no. My first language is not Spanish. It's Portuguese. Yeah. Look, Spanish, Portuguese, van con mayúscula inicial, porque son nombres de idioma, van en mayúscula. Una pregunta, teacher. Yeah. Con I al final se pronuncia portugués. Ya, yeah, portugués. Portugués. Ah, ok. Spanish, portugués. Is your first language Spanish? No, my first language is not Spanish. It's portugués. Look, number five. ¿Qué información tengo acá? I am Japanese. I am from Tokyo. Chica. ¿Qué es eso? Ah, pero le está preguntando sobre su país o sobre su nacionalidad. Nacionalidad. Ah, look. La primera parte me indica de qué me están preguntando. Nacionalidad. Lo demás es información extra. So, what is the question? No te haga nada ahí, mi amor. Tengo acá una. Uh, an affirmative reply. So I am going to use the verb to be. Are you from Japan or are you Japanese? What do you think? Are you Japanese? Japanese. Muy bien. ¿Cómo iría el orden de mi respuesta si yo hago esto? Are you from Japan? ¿Qué pondría el inicio de mi respuesta? Yes, we are. Podría decir, yes, I'm from Tokyo. 
I am Japanese. Pero como mi primera información está diciendo sobre nacionalidad, debo preguntar sobre nacionalidad. ¿Ok? No sé si quedó clara esa parte. Is it clear? ¿Por qué está preguntando Are you Japanese? Look. Porque está afirmando. Le está afirmando que sí es japonés. Ajá, y eso es información extra, complementaria. ¿Ok? No es necesaria incluso. Yes, I am Japanese. And that's it. Let me see. That's all right. Ahí está. Questions about this exercise. ¿Cómo sintieron ahora este ejercicio? ¿Qué tipo de cosas debo analizar antes de hacer una pregunta? ¿Ya? Si es con el verbo to be. Si es una yes, no question. ¿Qué información me están dando? Ah, sobre nacionalidad. Me preguntan sobre el país. Sobre la edad. ¿Qué me están preguntando? Entonces, en base a la información que tengo, así voy a redactar mi pregunta, ¿ok? Let me check the attendance list right now. Please, say here or present. Here we go. Alfonso Antonio. Ok. Alfonso Antonio. Va a pasar Antonio. lista, dice. Yes. Eh, right aquí now. en el... Han escrito en el, en el WhatsApp. Ah, ok. Eh, Ahí le digo, Laura. Laura dice, teacher, hoy no podré conectarme. Tocó hacer horas extras en mi trabajo oh. y aún no he salido. Si salgo antes, veré si me conecto aunque sea al final. Ok, Laura. Thank you. Only Laura? Just Laura? Probably right. So, how about Alfonso Antonio Aguilar? Is he in the class right now? Probably he's not. Ana Maribel. Present. Okay, excellent. Brandon Steven. Present. Uh, very good. Brian Alexander. Brian Anderson. Present teacher. Excellent. Cindy Jacqueline. Present teacher. Excellent. Daniela Michelle. Daniela Michelle Villanova. Diana Lisbeth. Eric Orlando. Present teacher. Excellent. Fabiola Pamela. Present teacher. Excellent. Erlinda Amalia. Ingrid Maricela. Present teacher. Very good job. Jefferson Alexander. Jefferson Alexander Cruz. José Luis Márquez. Ok, probably he's not here. Carla Guadalupe Hernández. Catherine Giselle Bonilla. Present teacher. Excellent. Laura Concepción. Laura es la del... La de Laura, el... right. Ah, yes, yeah, right. She's the one from the chat. Marlene Elizabeth. Present teacher. Excellent. Marlon Ernesto. Marvin Moisés. Mauricio Antonio. Present teacher. Ok, Mauricio. René Giovanni. Present teacher. Ok, René. Wendy Beatriz. Present teacher. Ok, Wendy. Wilbur Samuel. Present. Ok, Wilbur. Wilmer Stanley. Present teacher. Ok. Xiomara Natalie. Suleima Emperatriz. Present teacher. Muy bien, chicos. There we go. Ok, let's continue. You know, tenemos bastante que ver ahorita. Let me see. Um, the next exercise that we have here, it is going to be about, let me see, adjectives, adjectives, look, choose the correct adjective to complete the sentence, right, aquí le voy a preguntar individual, the first one that I have here is Suleima, 
Help me out, Suleyma. Can you read and tell me the correct answer? Yes. Mm -hmm. But read the sentence, please. Read the complete sentence. Uh, Larry is not serious. He is fine. Okay. So Larry is not serious. ¿Qué significa? No es serio. He is not serious. He is. Es divertido. Funny. Uh -huh. What is the opposite of serious? What is the opposite of serious? Es Funny. Divertido, ¿vale? Muy bien. No podemos decir he's heavy. He's pretty. No, no, no está hablando de eso. Next one. Exactly. He's funny. Let's see. What are we saying about Jean? Rene Giovanni. Can you read and tell me the, the correct sentence, please? The correct option. I'm sorry. Dice que es una muy buena estudiante. Uh -huh. Muy inteligente. Smart. Okay. But now in English. Jean is a really... Now good in English. Student. Ah, she is a really good student. Yeah. So she is very? She is very smart. Algo así se pronuncia. Smart. smart. Uh -huh. smart. ¿Saben qué es smart? ¿Qué es ese adjetivo? Smart. Intelligent. Intelligent. Por ejemplo, smartphone. ¿Ya han escuchado eso? Teléfono inteligente. Yes. Ajá. También existe eso. Smart TV. Televisión inteligente. Uh -huh. Inteligente. Entonces es un sinónimo para cosas, también para personas. Smart. Es lo mismo que inteligente. ¿Okay? De hecho, yo no sabía que el smart se podía ocupar en personas. Sí, se puede ocupar. Smart. No solo es para objetos, también para personas. You okay. are really smart. You are really intelligent. Y acuérdense, esta expresión es para dar realce a la idea. She is not good student. She is a really good student. Okay. También esas expresiones se ocupan para realzar. She's very smart. Es muy inteligente. No solo inteligente. My teacher, Marlene. My teacher. Okay. My teacher is not short. She is uh, tall. She is tall. Exactly. So what is the opposite? Of short. Okay. Short. Pequeño. Bajo. Y bajo. Ah, bajo, muy bajito, bien. Bajito. bajo. ¿Y cómo digo para objetos? ¿Será que ocupo el adjetivo short para objetos? Oh. Ok. People. Eh, para mira. personas ocupo short. Y lo opuesto es oh. tall. Oh. Para objetos uh, también... Animales, ocupo. Small. Y ocupo. Big. Ahí están las diferencias de los um, adjetivos. Ajá, no puedo decir the teacher is small. No, the teacher is big. No, para personas solo ocupo short and tall. Sí. Bajo o alto. Pequeño, grande. Ok, así está. Igual, para un objeto no puedo decir... Eh, ¿Qué puedo comparar con alto y bajo? El árbol, the tree is tall. No, the tree is big. My dog is short. No, my dog is small. It's pequeño, okay? And that's it. That's right. Let's continue. Number four, my brother is good looking. Catherine, my brother is good looking. Um, my brother is good looking. Is is um, handsome, interesting, handsome. or pretty? Handsome. Handsome. ¿Y por qué no mm. esa, Catherine? Esta mejor. ¿Por qué no? Um, porque es. Hablamos de él. Es. Ajá. es Ok. Es nombre de masculino, no es femenino. Exactly. ¿Y por qué no puedo ocupar pretty? ¿O para cuándo ocupo pretty? When are we going to use pretty? Cuando es ella. Exactly. Sí. Great job. 
Y esta clase, cuando ocupo good looking, que sea adjetivo, ¿se acuerdan? Good looking. Para una buena personalidad de alguien. Ah, uh, not really, saben que no, no es para personalidad. No, no perdón. Dice looking. Um, la apariencia. La apariencia, apariencia Ajá, de quién, de quién. Is it for men or women? No, hombre, men. Mm -mm. Good looking no. se puede usar para ambos. Para, para ellos, okay. sí, para ambos. Good looking, ambos. Handsome, solo para ellos. And pretty, only for okay. women. Así se dividen esos adjetivos, ¿ok? Esa es la diferencia. Questions about this. Ok. Remember, okay. hand, handsome. That is the correct pronunciation. Handsome. Uh -huh. Questions. Sí, este y la, la palabra beautiful se puede para ambos. Not really. Um, it's mostly for girls. She is beautiful. Y puede ser ocupada para chicos. Por ejemplo, tiene una personalidad bien bonita. He has a beautiful personality. Tiene un alma bonita. He has a beautiful soul. Para ese contexto tal vez se puede usar beautiful para ellos. Porque ya no lo estoy describiendo a él, sino a su personalidad. Y estoy describiendo algo más. Pero si me refiero para la persona, no. Only for girls. Beautiful. Okay. Right? Para los chicos, handsome. That's it. Ok. Remember, practiquen mucho los adjetivos. Practice the adjectives. Are very useful. Exercise V. Here we have some questions. First, quiero que vean esto. What do we have here? Is. We have whose. Are. We have whose. And are. ¿Qué les dije que pasaba si inician con el verbo to be? ¿Qué opciones de respuesta tengo? What, how can I answer those questions? No, yes. No. Ajá. Yes, I know. With yes, I know. Y cuando inician con una WH word, se llaman information questions. Necesito información de la persona. Todos estos son ejemplos de possessives. Hay tres formas de expresar posesión en inglés. Right, the possessive adjectives, possessive pronouns, and the possessive case. Tuvimos una clase de eso. Number one, Mauricio. Look at this one. Is this sus scarf? Analicemos las opciones, Mauricio. No is not. Why? Por qué? Veamos por qué. Quiero ver una razón. Una razón. Ah, ¿por qué esa es la respuesta correcta? ¿Por qué no esa, Mauricio? Mejor esa. Pues. <coughs> porque ahí está firmando en Yes, the Hertz está firmando. En cambio ahí nos está preguntando. Eh... Ay, ya hasta lo había buscado y lo tenía traducido. <risa> Ok, don't worry, que los nervios no me lo vencen ahí. Ah, vamos, tell me. Vale, les voy a ayudar a justificar. Uno. Ver to be. Verbo. Ah, muy bien. Puede ser o esta o esta. Right, ya tengo dos opciones. Esta se va por completo. Number two. Me está preguntando por cuántas bufandas. How many scarves? One. Just want. Entonces, miren, mi respuesta debe llegar a un singular. ¿Es esta la bufanda de su? Miren acá, dice. Ella. Sí, son de ella, plural. Uh -uh. Entonces, ¿cuál es mi respuesta correcta? No, es de ella. No, es de ella, es mía. Es mía. ¿Vieron cómo llegué a la conclusión? Porque es mi respuesta. Si estuvieran en un claro. examen... En un examen y necesitan escribir la respuesta correcta. Ahí está. No me está voy trampa, a. Yo ocupo el traductor de Google. Ah, no, come on, eso no. Imagínense, no tengo traductor 
no tengo la opción de equivocarme y ver cuál es la respuesta correcta las veces que yo quiera. ¿Cómo analizo la respuesta? Así váyanse la respuesta. Uno, quito las que no tienen nada que ver con mi respuesta. Me quedaron dos opciones. Analizo ese tipo de detalles. Me pregunta por una bufanda. Ah, mi respuesta entonces va a ser en singular. Right. Así deben de llegar a la conclusión. Look, tenemos más ejemplos. Number two. And who do I have here? Eric. Y luego Brian Anderson. Y luego Brandon Steven. Vamos. Eric. Whose boots are these? Who boots are these? Uh -huh. mm, Let me show. Take your time. Uh, they, uh, maybe they are catties. Ok. ¿Y por qué no esta? Uh. ¿Y, ¿Y por qué no esta? Why not? No es de, no ha comenzado con verbo to be. Muy bien, muy bien. Me encanta esa respuesta. No pueden ser estas sí. dos. Desde ahí, miren. Uno, ya tengo una respuesta. Pero saben que hay otra respuesta. Who's? Desde que me preguntan de quién, ese tipo de posesivos se indica con el nombre de la persona más el apostrophe es así okay. no puedo utilizar un pronombre un, un adjetivo possessive pronouns possessive adjectives right uh, uh. debo usar un nombre un adjetivo great job muy buena conclusión continue please thank you thank you Tisha. who's next quién me dije siguiente I don't remember is it your right okay Anderson go please a ver, ¿cuál es? Así are these es. Lisa's gloves? Are these Lisa's gloves? Um, no, it's not her, it's mine. Ok, ¿y por qué no esta? Why not this one? ¿Y por qué no esta? Porque no, no es con WH, sino que es con verbo to be. ¿Qué opinan, clase? No, it's not hers. No. No, it's no sé, I don't know. Uh, I don't remember. No importa, mm. no importa si no recordamos. Aquí podemos saber cuál es. Ok, uno. Verbo to be. Puede ser o esta o esta. ¿Eso ven? Número dos. ¿De qué le está preguntando? ¿Singular o plural? Plural. Los, los guantes. guantes. Entonces mi respuesta aquí, Brian, dice, no es sí, de sí. ella, singular. Uh -huh. Es mío. No puede ser esa, debe ser en plural. Oh, sorry. Yes, no, don't be sorry. No, 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 no diga, lo siento. ¿okay? Si no, ah, teacher, sí, entendí por qué. ¿okay? Don't worry. Así se aprende, chicos. Who's next? ¿Quién le dije next? Me, teacher. Okay, go please. Steven. Um, whose hat is this? Whose hat is this? Um, I think it's yours. I think it's yours. Mm -hmm. Yes. Esa no, ¿por qué? Pregunta por un solo sombrero. Plural. No oh. empieza con el verbo to be. Mm -mm. So, mm -hmm. this is the only one. Yes. Great job. Veamos al siguiente. ¿A quién elijo? Wendy. Por ahí viene Wendy. Luego va a ir Stan. Wendy, what is your opinion about this one? Are these Peters and Katie's coats? No, they aren't theirs. They are ours. Maybe they are Kathy or Katie. No, it's not hers. It's mine or I think it's yours. Which is the correct one? Mm -hmm, Wendy? <laughs> no tengamos miedo de equivocarnos, okay? Just tell me why. Alguien escribió al grupo que se salió porque tuvo que llevar a su hija de emergencia. No sé really? si fue ella. 
No. Porque ella siempre responde. Wendy, vamos a ayudarla acá. Creo que está teniendo inconvenientes con el micrófono. Porque okay, en sí. WhatsApp no, no, no sé quién Hola, es. Hola, teacher, ahorita. Ok, don't worry. Uh, creo que son suyos. Dice, um, I think it's you. Uh, la, la última opción. Esta. ¿Qué piensa en clase? ¿Alguien tiene otra opción de respuesta? Are these Peters and Katie's coach? Yo creería que nos Para empezar, miren de cuántos coach está hablando. Many coach. More than one. Esta Maybe es singular. Así que no puede ser esta. Maybe they are. Sería no they are. Muy bien. Esta es, esta es la única plural. So, no. They are in theirs. They are they ours. Are ours. Es por la pluralidad. Ahí está el detalle. Okay. Plural. <laughs> Excelente. Let's see. Look at this one. Ah, esto lo hemos visto ya mucho. The present continuous stand. ¿Qué se me hizo stand? Where are you? Okay. How about this one? Are you wearing jeans? Which is the correct one? Are you wearing jeans? Uh -huh, so. so if it's this one, no, I'm wearing a suit. No, I'm wearing a suit. Oh, no, I am wearing a suit. No, I'm wearing a suit. I guess you're having issues. Creo que lo escucho cortado, Stan. Muy bien, me dice. Stan. Tengo mala señal, creo. Ok, hoy sí, hoy, hoy sí escuchamos. Sí, es la segunda opción. No, I'm wearing a suit. Excelente. Muy bien. Recuerden, sujeto, verbo to be, verbo con ing. No, I am wearing a suit. Excelente. Let me see, uh, see Ana Maribel. Can you help me out with this one, Ana? Is Mr. Sims wearing a tie? Which is the correct one? Sí, sería la tercera opción. Can you read the option? No, no, no la puedo pronunciar. Ok, no, he no, is, he is wearing a tie. 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 No, he isn't wearing a tie. No, he's wearing a tie. ¿Y por qué no está, Ana Maribel? Si se parece mucho, ¿por qué no poco parece? Why not? Um, ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? Analicemos esta y esta. ¿Qué le hace falta? ¿Por qué no puede ser esta? Si son iguales casi. Ah, pero hay algo que, que cambia. El not. El no. not. Muy bien. Entonces, no está correcta la estructura. No puedo decir no, he is wearing a tie. Tengo que negar no, he isn't. Wearing a tie. Muy bien, ahí está. Excelente. Relax, class. No se preocupen. Ahí estamos. Number three. ¿Quién no ha participado? Let me see. Ingrid. Y luego Cindy. Ingrid Maricela. What is your opinion about this one? Are Ed and Sue wearing sweater? Are Ed and Sue wearing sweaters? Mm -hmm. uh, the last this one yes okay what is your opinion class ¿Qué piensan de esta? De la última? is it the last one no 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 it's, no. Uh, it's not oh there we go this is not correct ¿Por qué no puede ser la uno porque me habla de ed and su dos personas plural 
It's not he, it's they. ¿Por qué no esta? Porque no sé qué significa their. Their, ni sé cómo se pronuncia. So this is okay. the correct. They are not. Is it raining class? For Cindy, is it raining? Este sería mm -hmm. una, una respuesta. No, it's not a rain. I, no, not, it's not rain. Not, it's, it's not raining. It's no. It's a snowing. Great job, class. Look, you got it right. Yeah, this is easy. Let's go and move on for this Teacher, one. sorry, what snowing, Casper, please. Snow, nieve. Snowing is the uh, action. Oh, okay. Yes, okay. excellent. That's there nice. we go. Select the correct time. Aquí me ayudan ustedes. What time is it? Pick two correct options, please. Deme dos opciones de respuesta. Right now. What time is it? Number one. It's 10 to okay. 7. 10 to 7. And? 650. 6. 650. Now, let me ask, excellent. Fabiola, Fabiola, and then Wilbur. Fabiola Pamela. What time is it? Fabiola? Wilbur. Ahí está Fabiola. Excellent, Fabi. Ya encendió el micrófono. What time is it? Really? Okay. Don't worry. It's nine. It's nine forty-five. Okay. What else? Yeah. Is it nine or is it eight forty-five? Nine or eight? Mm, eight forty-five. Ah, okay. Forty-five. ¿Cuánto faltan para las nueve? A quarter. A quarter. quarter. It's a quarter to nine quarter. or a quarter to ten. It's quarter to nine. Tonight. It's a quarter to nine. Excellent. There we go. And the last one. I don't know if, if Wilbur Diaz is there. Um, there we go, Wilbur. What time is it? Um, Past 11. This one? Okay. Uh, or? It's, it's 11.05. It's 11.05. Okay. Let's see how it goes. Great job, class. And that's it. Questions. Preguntas de todo lo que hemos visto ahorita. Questions about these exercises. ¿Cómo se siente? Si comparamos la clase número uno, class number one y la clase 16, ¿cómo se sienten ahorita con el English? ¿Le tienen miedo todavía? Sí, teacher, van a decir. Yes. Yes, dicen, no, sí. Le tengo no. más miedo. Yes, yes. Le tengo más miedo. Oh, no, 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 no era mi propósito. No, no, no. Al contrario, siento no, eh, que es que el sentido de que uno como ya está más metido que más y más. Ah, perfecto. Entonces me da miedo como tender a... A enredarse, no sé. No, no, y... no, 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 don't, don't be afraid. Ajá, ¿Qué más? Este, lo otro es que como, um, ¿cómo se llama? Ajá. Ay, se me olvidó lo que le iba a decir. Ok. Tranquila, no, pero... tenemos cinco minutos todavía. Ajá, diga. Ay, no, no, no me acuerdo, Tichi, se me olvidó lo que le iba a decir. <risa> bien. Eh, qué bien que le tengan miedo, porque creo que ustedes no son de los que se dejan vencer por el miedo, ¿o sí? Uh, ya me acordé, right. lo que pasa es que dije, en el, al principio me acuerdo que dijeron de que uh -huh. en cada video iba a estar la traducción, ¿verdad? En español, y ah, en el verdad. otro módulo creo que ya no, no va a estar. No, no, hasta el pre-intermedio les hace falta oh, como cuatro. Oh, sale. Siempre ah, okay. van a salir relax. 
sí, hasta los okay. intermedios ya no, pero falta para que lleguen al intermedio, ¿ok? Así que don't worry. Porque están los principiantes, luego van los pre-intermedios y luego el intermedio. Y luego el avanzado. Así se divide, cuatro facetas. Sí. Okay. ¿Y si era entonces yes. para pasar al, al intermedio? Falta uno. No, dos, perdón. El otro... Sería pre-intermedio, uno, sí. dos, tres. Primero uh -huh. van los tres básicos. Tres pre-intermedios, tres oh, intermedios, tú, tres avanzados. Yes. Oh, Fischer, ¿Y cómo salimos con los porcentajes? ¿Salimos? ¿De la asistencia o de la plataforma? La plataforma y todo, porque es el 80%, ¿verdad? Total. Ok, revisemos eso. Tengo dos minutitos. Vaya, mientras reviso, alguien que quiera dar unas palabras finales, cómo se sienten en el curso. Qué bien que le tengan miedo al inglés. Eso nos reta a hacerlo, a hacerlo mejor cada día, ¿ok? ¿Qué más la pueden decir? Que, la verdad es que sí, se ha sentido un gran cambio. Pues, o sea, really? Ok. Ah, se siente, todos los compañeros también, me imagino que han de pensar lo mismo. Pues. Wow. Y, y de poco a poco se va desenvolviendo uno. Exactly. Sí. Como la teacher que comenzó, terminó bien, ¿verdad? Yeah. Excelente teacher. Así Ay, que no, la felicito y gracias, gracias teacher, por todo. ¿eh? Sí. sí, la verdad que influye bastante el, el teacher. La la forma, la sí, sí. Sí. Ok, ok. De hecho, ah. aprendí bastantes cosas que yo no sabía. Que pues no sabía. Muy significativo que, ajá, que uno pueda alguna palabra, pero aprendí bastante en ese Bastantes puntos claves que nos dijo. En todo más modo. que todo, el verbo to be, lo que cuesta también. Por Exacto. fin, el verbo to be ya no me está retando. Bien. Uh, estoy chequeando de los alumnos que sí concluyeron el grupo. Sí, pasan del 80. Lo menos 97. Algún detallito se le fue por ahí alguno. Pero sí, tienen el 100, 95, 100. Sí, estamos bien. Plataforma Ay, completa. Muchas gracias. Estamos. Um, no le tengan miedo al inglés, siéntanse retados. Mi propósito es ese, a veces es el inicial, lo básico. No me voy a meter de lleno a hablar inglés totalmente. Se pueden sentir eh, con miedo y ya no continuar. No, por eso es que mezclaba Spanish, English, Spanish, English, right? Ya en los demás módulos ahí sí, ya no les hablo Spanish, a menos que sea necesario, ¿verdad? Pero ha sido un grupo muy unido. Han sido muy participativos, me encanta, créanme, se han apoyado mucho en el grupo y eso es bueno, porque si siguen así todos juntos, no les va a costar. Siempre el inglés igual no es individual, cuesta más. Mejor sentirme parte de un grupo, yo puedo consultar a mis compañeros y así me siento como apoyado, ¿ok? Es mucho más fácil aprender así. Please, practice, todo lo que hemos visto hablen ustedes mismos en inglés solitos, describan todo lo que vean, digan la hora cada día no sé, ocupen el verbo to be para lo que sea aunque ustedes sí, no van a ser a... Curioso, el traductor de Google el traductor de Google ok, ocúpenlo como apoyo, pero no como algo eh, que confíen al 100% porque la traducción de Google no es al 100% eh, perfecta. Hay otros traductores mejores, pero no se los voy a decir ahorita. Teacher, Ocúpenlo para la pronunciación. Perdón, Dígame. perdón teacher, este, esta plataforma lo vamos a ocupar. ¿Se puede estar repasando o solo ¿Sí? para...? Sí. sí, queda habilitado, solo que el curso ya les aparece como archivado, guardado. Ya ah, okay. no activo, pero sí lo pueden consultar sí, sí. nuevamente. Yes. Ok. So class, antes de irnos vamos a tomar un screenshot, una captura de pantalla para que recuerden quién eran sus compañeros. Pueden seguirme escribiendo, ahí va a quedar mi número. Si están en el módulo 2, no se olviden de mí, si no los tengo. Pueden consultarme, teacher, y aquí he dado todos esos módulos. Entonces, alguna idea tengo de qué puede fallar en la plataforma. Y si no, pues Gracias. también va a estar un nuevo maestro que les va a estar apoyando igualmente. ¿okay? Teacher, dígame. Teacher. En unas palabras, quiero darle las gracias, la verdad, gracias. porque eh, yo estaba pensando en agarrar otro módulo, dije, quizás sé esto, pero al estar ya en el módulo se da cuenta uno que uh -huh. no, sabe, no sabe, ¿verdad? No sabe, que, o sea, no sabe nada. Entonces, oh, okay. eh, entonces, yo en lo personal sí he aprendido, le agradezco por su tiempo, por esa paciencia, gracias, por Marlene. su atención, y sí eh, he aprendido, teacher, y gracias. Oh, thank you. Dios Gracias, quiere. créanme que eh, ha sido un grupo muy bonito, yo he aprendido de ustedes también, me he divertido mucho, 
se me olvida que estoy dando clases, que he tenido un día cansado. Ha sido muy, muy bonito el grupo, créanme. Y por eso les digo, vamos a tomar la captura de pantalla para yo acordarme de sus caritas. Tengo muchos alumnos, pero siempre créanme que memorizo los nombres y los recuerdo. Así que, smile en 3, 2, 1. Ahí está. Ah, Fabiola. Ok, otro, otro. Ahí va Fabiola. One, two, and three. Ok, vamos a ver qué tal nos queda. Lo siento. And bye bye class. Gracias por todo. Nos vemos pronto. See you soon. Ok, have a good night. Fue un placer. Un placer. Este, Dígame. Gracias, compañero. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Sí, ahorita Thank también you, se las envío. Okay. Ah, no bueno, worry. Gracias. Bye, chicos. Take care. También se las comparto bye, ahorita. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Take care.